ஹலோ இருவன் நான் ஸ்பிரி கார்த்திக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு படம் தெரியும் அதாவது அனபெலா அப்படிங்கிற படம் கான்சூரியன் ஆனால் அதோட ஒரு பயங்கரமான கதை என்னென்னா ரியல் லைஃப்பில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னென்னா பிளடி மேரி இந்த மேரி அப்படிங்கிற பே பார்த்து நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க இன்னுமோ அந்த பே அவங்க வந்து இறந்தே ஐநூறு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்னுமே அது உண்மை நம்பிகிட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் அதை வந்து அதை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதோட கதை அந்த மேரிங்கிற கதையை தான் நம்ம இந்த வெளியில் பார்க்க போகிறோம் ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி இங்கிலாந்தோட குயினாக இருந்தவங்க தான் இந்த மேரி அப்படிங்கிறவங்க இந்த மேரி பிளடி மேரின்னு சொல்கிறோம்ல பிளடி மேரினே என்னென்னா முட்டால் மேரி இந்த கதைக்குள்ளே நம்ம போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே அவங்களுக்கே இருந்தது புரிய ஆரம்பிக்கும் முதல்ல மேரிங்கிற பொண்ணு வந்து ஒரு ராஜாவுக்கு பறக்கிறாங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ராஜாவுக்கு பறக்கிறாங்க இந்த ராஜாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்த ஏகப்பட்ட ஒய்ஃப் அதில் ரெண்டாவது சாரி ஆ எஸ் மொத ஒய்ஃப்க்கு மொத குழந்தையாக பிறந்தது தான் இந்த மேரி அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது குழந்தையாக பிறந்தது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இப் ரெண்டாவது குழந்தைய பிறந்தவங்க தான் இன்னமும் வந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அவங்களோட ஜென்ரேஷன் தான் இப்போ பிரசிடெண்டாக இருக்குது இந் கிங்காக இருக்குது இங்கிலாண்டுக்கு ஆனால் மேரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த ராஜாவோட ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபுக்கு ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாக பிறக்கிறாங்க பிறந்து நான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க ராஜாவுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு கவலை அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கலையே ஏன்னா ஆண் குழந்தை பிறந்தால் தான் அடுத்த வாரிசுக்கு வந்து ஆண் குழந்தை அடுத்த ராஜாவாக நம்ம அந்த ஒரு பையனாக பிறந்தால் தான் போட முடியும் அப்படின்னு இவர் மைண்டில் ஒரு தாட் இருக்குது அதனால் வந்து அடுத்தடுத்து கல்யாணம் பண்ணுறாரு நிறையா கல்யாணம் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு வழியாக அவங்க சாகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆண் குழந்தையே பிறக்கலை அதில் இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து மேரி அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபுக்கு ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய பிறந்ததுனால அவர் அவங்க தான் அடுத்த குயின் குயின் வந்து இந்த இங்கிலாண்டுக்கு அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் மேரி வந்து அந்த நாட்டோட நாட்டில் வந்து யாருக்குமே மேரியை பிடிக்கல மேரிங்கிறவங்க அதை கேட்டாலே எல்லாருக்குமே அவள் அழகாக அசிங்கமாக இருப்பாள் அழகாகவே இருக்க மாட்டா அப்படின்னு ஒரு தாட் தான் வரும் ஆனால் மேரிக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் கோவம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனாலும் அவங்க நல்லா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சுற்றி மித்தி எல்லோரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மேரிக்கு பிடிக்கலை மேரிக்கு பிடிக்கணுன்னு முந்நூறு வேறை அந்த அந்த இங்கிலாந்துலேருந்து முந்நூறு வேறை உயிரோடு வச்சு கொளுத்திட்டாங்க இந்த இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்சிடென்ட் நடந்தது இங்கிலாந்தில் வந்து ஆனால் அப்போ ராஜாக்கள் காலகட்டனால் இது சாதாரணமாக முடிஞ்சிச்சு இதே இது இப்போ நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் பெரிய கேஸாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து மேரிங்கிறவங்க வந்து கன்சி ஒரு பக்கத்து நாட்டு ராஜா வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க கன்சியூவ் ஆகுறாங்க ஆகிட்டு இதில் என்னென்னா இங்கிலாந்தில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு குழந்த ஒரு பிரின்ஸுக்கு குழந்த வந்துச்சுன்னா குழந்த பிறந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த மக்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க சரி குழந்த பிறந்தவர் ஒன்றுமே அவங்க தான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல குழந்த பார்த்துட்டு அவங்க தான் ஒன்றுமே அடுத்த வாரிசு அவங்க தான் ஒன்றுமே ராஜாவாக இருப்பாங்க இல்லை ராணியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கெலாம் ஹாப்பியாகுது ஆனாலும் வந்து அவருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணமாகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்தில் ஒரு சட் ஒரே ஒரு இது இருக்குது வழக்கம் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த பிரின்சஸ் வந்து கன்சியூவ் ஆனாங்கன்னா குழந்த பிறக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்து அவங்க ஒரு ஒரு ரூம் குளப் போய் உட்காந்துக்கணும் கன்சியூவ் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க குழந்த பிறக்கிற வரை சாரி கன்சியூவ் ஆகி குழந்த பிறக்கிற வரைக்கும் அவங்க அந்த ரூம் குள்ளே தான் இருக்கணும் வெளியே வரக்கூடாது அப்போ வந்து மேரி வந்து ஒரே ஒரு கேண்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வந்து மேரி போகிறாங்க ஆனால் ஒரு வாரம் அது மறுபடியும் வயிறு உள்ளே போயிடுச்சு வயிறு உள்ளே போனதுனால அவங்க அங்கே கன்சியூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்புறமா மேரி மறுபடியும் வர்றாரு இன்னும் நிறைய பேர் அப்போ வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அவங்கள தப்பாக பேசுகிறாங்க அவங்க ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப ராங்காக பேசுகிறாங்க மேரியோட தாங்கவே இல்லை மறுபடியும் உயிரோட ஐநூறு மக்களை கொடுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மேரி வந்து மறுபடியும் கன்சியூவ் ஆகுறாங்க இந்த வாட்டி அதே மாதிரி ஒரு வாரம் முன்னாடி உள்ளே போகிறாங்க மறுபடியும் வந்து கன்சியூவ் ஆகலன்னு தெரியுது அதே மாதிரி வயிறு உள்ள போகுது இந்த வாட்டி வந்து மேரி யாரும் தாங்கிக்கவே இல்லை சூசைட் பண்ணுறாங்க சூசைட் பண்ணும்போது அதே ரூம்குள்ள அந்த ஒரு கேண்டில் ஒரு கண்ணாடி அங்கே தான் இறக்குறாங்க ஆனால் அவங்க இறந்தோடனே வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் மேரியை பற்றி தப்பாக பேசுவாங்கள்ல யாரெல்லாம் கண்ணாடி முன்னாடி தப்பாக பேசுகிறாங்களோ அப்போலாம் ஒரு பேய் வந்து அவங்களை கொண்டுருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் மேரியாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது மேரி அப்போ தான் அந்த மக்கள்லாம் வச்ச பேர் தான் பிளடி மேரி முட்டால் மேரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாரெல்லாம் பிளடி மேரின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களாம் வந்து அவங்கெல்லாம் கொண்டுருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இன்னும